I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again. Ребят, мы приехали на новую станцию. Здесь, смотрите, вот такие же магазинчики, как в Корее. Это вот метро. И прикольные штучки. Вообще здесь, в Китае, мы такой вот мини-рынок именно под землей нашли вообще впервые. Рядом красивые кстати. вещи. Да, прикольно. Да, прикольно. Ну, в Сеуле тоже такое было, но в Пусане это да. на улице Самён, да. Там такие же вот ряды торговые были. Блин, прикольно. Я даже не знала, что в Китае такое есть. Как бы предполагала, но только первый раз сейчас увидели это. Такие вот магазинчики, ребят. Вера хочет в Россию увезти такую сумку, ребят. Как вы думаете, у нас в России это не такой стиль? Я теперь знаю, где все модники одеваются. Походу здесь. Вы можете китайцы спокойно увидеть вот в такой шапочке. Это нормально здесь. Вот с такой сумкой. Это сейчас здесь очень модно. Смотрите, сколько всего. Они, кстати, очень сильно любят Эльзу. Ребят, оптика. Тут очень много оптики. Дофига магазинов Да, очень много китайцев, кстати, в очках ходят. Видимо, очень много работают, учатся. Мне нравится тем, что они сразу луки собирают. Смотрите, какой магаз классный. Ну, видите, вот такие в корейском стиле, мне да, кажется. Да. Что-то китайское. Все очень редко, где можно встретить чехлы на телефон. Вон бис они очень сильно любят. Все, мы вышли на свободу. Очень много местных туристов. Приехали на улицу, которая называется People Square. Прям так станция метро называется. Сюда мы приехали, чтобы посетить MMDMs магазин. Мы хотели как-то сразу посетить эти места, но у нас что-то как-то не было возможности. Мы вот отсюда вот так вот все обошли и приехали вот как раз таки сюда. Вот она, эта улица. Я почему-то сразу подумала, что нам сюда, но засомневались. Вот она это. Стрит. Эта улица выглядит прикольно. Сейчас заснимем вам, что там продается в этом магазине популярном ММДМС. Пойдем себе тоже что-нибудь купим, потому что мы очень сильно с Найди любим ММДМС. Да? Да. Мы его знаем, это самая любимая наша шоколадка после Да. Пикада. Так он выглядит снаружи. Зашли в ММДМС. Какой ММДМС любите вы больше всего? Тут есть просто все. Здоровый такой магазин, вообще жесть. Ребят, вообще этот магазин существует только в Англии и здесь в Шанхае. Прикиньте, только два магазина с самым Демсом. Это очень круто, что мы здесь побывали. Да, нам посчастливилось да. побывать хотя бы в одном из них. Что, какую кружку выбираем? Мне нравится вот это Синяя? Для соджика? Ладно, шучу, нет, конечно. Ладно, внизу прикольные бутылочки такие. Топольки такие. Топольки? Да. такого истинного фаната ММДМСа. Не, он такой весь в ММДМС идет. Типа mm. с шопером, с какими-то футболкой. С носками. С такими топольками и да. с кружкой. Прикольные. О, резинки классные. Как ММДМСинки. Поднимаемся на второй этаж. Что же нас там ждет? Вот цены. Ребят, капец, смотрите, какие они здоровые, это трэш. Они все такие прикольные. А вот маленькие есть. Это вот маленькие. Ребят, очень круто, что вверху подписано молочный шоколад или горький шоколад, и все, что это такое. Это очень удобно. Молодцы китайцы, но здесь прям прикольно. Но людей не так много, ну, конечно, очень шумно. Так нормально. Пойдемте дальше. Так, ребят, смотрим цены. 99 юаней. Ребят, смотрите, какие классные фонари сзади меня. И там буковка М, типа ММДМС. А его выполнены они в китайском стиле. Прикольно. Взяли пакет. Улика. Улики с холодом. Так, что мы будем брать? Ребят, что нам взять? Решили взять миндалем. Это что-то хрустящее, а там арахис. Вот так. Да, все. Все, берем ее. Да, ребят, берем хайлуинское. Все, 
все набрали. Набрали симом демсов. Здесь почему-то китайцы, они больше набирают симом демса без орехов, а мы больше набрались с орехами. У нас тут очень тяжело, конечно, но ставилось еще много денег, поэтому мы решили взять. Тратим все, да, да. Тратим полностью все на симом демс. Здесь очень прикольный танцы танцевали, было так весело. Ну, так развлекали детей, как я поняла. Да? Да. Погнали. Дайте, пожалуйста, большой пакет. Пока биг сайз, окей? А здесь наш, такой? наш план сработал. Нам дают большой пакетик. 134 юаней вышло. 134? Ну нормально. Чеки дают, молодцы. Thank you. Это мы с Верой, ребят. Была такая реклама у нас в России, там, где э, ММДМС увидели Санта-Клауса, и он, он настоящий. Это вот прям чисто наше детство, ребят. Короче, кто в теме, тот поймет. Мы пошли фоткаться с ММДМСом. Пойдем, гулять. короче, вниз, да, а потом гулять. гулять. Честь Хайлона, такой типа Бу. Буквально, да, в виде ММДМСа. Чисто, ребят, 1700 рублей. И нам дали еще такой офигенный пакет, который мы обязательно увезем с собой в Россию. Вот на моды Шанхая, ребят. Вы Само... вообще ничего не понимаете. Да. Шопинг. Смотрите, сколько людей. Хай. Hello. Меню. Какой хороший мальчик нам попался. То, что нам уже принесли, тут нам, кстати, наливают сами напитки. Сам чувак налил напиток, потом, короче, что-то сканировал QR-код, у него тут все попадало. Это было очень смешно и мило. Да? Просто дороги ведут к корейской еде. А что поделать? Я поняла. Муж он корейц? Ребят, мне кажется, он корейц. Правильно, Мы в нужные руки. Да? Окей. Окей, окей. Так, Ребят, вот этот пивенпап здесь очень вкусный. Так, нам жарят мясо. Здесь вот тоже мясо. Это вот кола китайская прикольная. Так, ребят, мы вышли, мы поели, да, было очень так. вкусно. Надя уронила на меня мясо. Да. Короче, я уронила на Веру мясо, и у нее теперь след на юбке, а мы даже не попотались. Да, короче, ну там был очень милый персонал. Там все девушки, все парни ходили и просто обсуждали нас. Да. Это было очень мило, у нас был очень хороший официант, ребят. Ну, мы вам его засняли, вот такой прям. Ничего такой. Нам это все обошлось в... 282 юаня. Подороже, да. чем в прошлый раз, но было вкуснее. Намного. Конечно, здесь другая еда, не китайская, она достаточно дорогая. Ну, по сравнению да, с китайской. Дорогая. Да, она дорогая. Ну, очереди выпал просто огроменные. Ну, и мы сейчас идем до Вайтания, где вот как раз таки видно все эти красивые дома. Мы да. были здесь уже вечером, сейчас как раз таки хотим дойти туда днем такая вот красивая девушка в национальной одежде мы кстати тоже хотели так одеться но если честно ребят мы нифига вообще не успеваем да. вроде рано выходим из дома но пока туда пока сюда пока третья пока десятая мы вообще ничего не успеваем мы лежим в Китае просто просто ребят реально это будет трэш ладно зато красиво кстати, ребят, мы шли здесь ночью, и здесь было совсем все по-другому. Днем тут как будто это другая страна, да. если честно. Вот так всегда в Азии. Да. Ночь и день это вообще как две разные страны. Да. Посмотрите, какие у них прикольные машинки полицейские, типа охраны. Сейчас. Мои охраны есть охрана. Сейчас они мимо нас проедут. Вот. Они проехали. Ребят, смотрите, какой вид красивый. Нет, днем тут получше, конечно. Хотя бы все видно. Буду держать эту башню. Вот 
Все фотоют нас. Я снимаю их. Очень красиво. С днем вообще такое ощущение, как будто все эти башни и высотки очень маленькие. Да. Почему-то такое ощущение, что в этот раз не направо, а налево получается. Да. Вот. Конечно, мы уже опоздали, мы хотели сюда пораньше приехать, но пока погуляли, пока поели. Все, здесь уже тоже достаточно много людей, но мы сейчас да. будем тут снимать контент, всякие тиктоки. Вот. Так, ребят, немножко стемнело. Мы позаписывали тиктоки, всякие да. рилсы. Ну, очень сложно здесь снимать, честно признаюсь, потому что очень много людей, а на нас очень большое внимание, и это вообще нереально. Ребят, если я не ошибаюсь, то сейчас мы проходим мимо очень популярного отеля, здесь кто-то снимает дорамы. Нам надо сейчас быстро уехать в другое место, как раз таки к большому Старбуксу. Очень сложно гуглить дорогу, никакие карты не работают. Только наши эпплские карты как-то более-менее здесь работают, а так это вообще полный трэш. Так, ребят, мы ищем следующую свою станцию и пытаемся уехать от Седова. Смотрите, сколько людей в метро же есть. Все, пацаны, мы дошли до Старбакса, мы его нашли. Вот оно так выглядит. Встанет, чтобы по всему Шанхаю бегать, искать все эти достопримечательности классные, крутые. Уже аж стемнело, ребят. Ну ладно, пойдем попробуем кофе в Старбакс. Нам уже сами открыли двери, поняла? Ой, как кофе пахнет. Блин, красиво. Вау. Кол. Делали заказ, здесь очень удобно, нам дали меню прям, мы его стояли, листали. Что нам нравилось, мы просто выбирали, тыкали и показывали. Короче, заказали себе две такие классные пирожки. Это получается какой-то с кремом и шоколадом, а это вот тирамису. Там в меню были какие-то особые коктейли из кофе. Я себе вот заказала какой-то, даже не знаю, что заказала, но на вкус очень напоминает корейское кофе и сверху еще корица. Тут что-то с медом и с персиком или что-то такое, не поняла. А Надя вот себе заказала какой-то... Да, термоядерное кофе. И оно нам чем-то напомнило лимонад. <laughs> да. Ну, красиво выглядит. I can hear the demons call when they do what they do And now I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all, I just gotta get through I just gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you Дождя вот нет. Короче, вышли на улицу гулять. <laughs> У нас закончился дождь. Ребят, так наш отель выглядит. И нам, кстати, здесь открывают двери. Вот видите, чувака в черном. Он нам открывает дверь, а наш отель вот такой вот высокий. Мы на 17 этаже живем. А тут у нас, кстати, есть какая-то кофейня, но мы туда еще ни разу не ходили. Пойдем. Вышли погулять. Мы, конечно, сегодня всю ночь не вообще спавшую, не спали. Да. Да. 
что сидели на Таобау до 8 утра, что-то сидели, выбирали себе. Кто ходит пешком, тот мы. А еще вот такие люди. Наши билетики опять нам всегда разные дают. Сейчас пойдем. Короче, ребят, мы пришли в торговый центр, мы будем сейчас смотреть. Но пока здесь очень красиво и очень людно. Минисо. Минисо, да. Здесь еще много холлоукити. Таких, таких и таких. Такой. Прикольная Я штука. Видела, типа, панда. Да? Есть. Надо маме купить. М -м, такие милые Почему тапочки. Как мило. Отгуляем по Минисам. Тут очень круто. Вот носки, кстати, которые нам очень срочно нужны. Вот. Да, Доехали в Китай купить. без носков. Слава богу, пока китайцы ничего не говорят, то есть не могут, хотя они, да, они запрещают здесь снимать. Еще в магазинах. Что такое миленькое. Нигде, кстати, не написано, что нельзя снимать. Да? Иногда они говорят, типа, no, no камера. Слушай, мне здесь вот арсенал только у всего. Барахла нравится больше, чем в Корее. Какое-то больше нужного, да. что ли? Ты вроде сразу видишь применение вещи. Ты сразу видишь применение вещи. На самом деле это косметичка. Китайцы ходят в прикольных тапочках или у них смешные сумки. Такие сумки даже в брендовых магазинах китайских мы видели всякие такие непонятные, необычные. Вот такие сумки могут продаваться, всякие пушистые. Он вообще, видите, двойная сумка. Да, очень Прикол, классный. да. Типа тут такой чувачок. Я забыла, это из какого мультика? Это из И истории игрушек. А, история. Больше 9 йони, ребят, встретите с Hello Kitty. Это все такое миленькое. Ботки. Резиночки? А ботки прикольные. Mm. Слушайте, ребят, какие китайцы у нас. Художественные. Тут прикольные ручки. Знаешь, типа дети и мы, ребят. Там, где дети, там всегда мы. Китайцы обожают вот такие вот всякие брелочки. Количество брелков, ребят. Китаи, они пьют везде теплый чай, теплую воду. Поэтому у них очень популярны вот такие вот всякие стаканчики, когда вы все это наливают. Прикольно они придумали. Очень заботятся они тоже о своем здоровье. Молодцы. Ну тут огромный просто выбор. Покемоны. Вечные прикольные выглядят. Мы закупились в Минисо. Я говорю на диктофон, потому что тут играет музыка и очень шумно. Короче, зашли в первую попавшуюся кафешку. Нам понравилось меню, и вот нам уже принесли еду. Ребят, порции это, это пипец. Вот смотрите. Просто моя рука. Здесь, как в Корее, отодвигается вот с боку ящичек, и там достается салфетки, вот, да, там, да, палочки да, можно да, достать, да. и сидеть кушать. Еще здесь бесплатная горячая вода. Вот. Вообще вот. прикольное место. Мы еще выбрали такой уютный уголок. Да. Вот. Но у нас хотели посадить прям на выход, чтобы, типа, ой, смотрите, у нас, типа, иностранцы сидят. Мы такие, не-не-не, ну, пожалуйста, самый дальний угол. И вот нас посадили сюда. Всем приятного аппетита, кто кушает, ребят. Коллаборация с монстрами. Надя и Найк. Тут хотя бы выбора больше. Айдолы, кстати, рекламируют очки, всякие линзы. Мы заходим в местный магазин, называется MyStyle. Я не знаю, нормальный или нет, но, в принципе, выглядит ничего так. Похоже чем-то на наш резерт. Вот прикольненький, смотрите, 99 юаней. Вот такие вот цены в Китае, ребят. Она такая теплая и приятная. 1300, да, все правильно. 1300? Да, ну еще мы цены будем подписывать. Вот, но ну, я так примерно уже научилась ориентироваться. Раньше, конечно, юань стоил намного дешевле. Вот смотрите, какие прикольные луки. Платье какое он. Все такие, вот, видите, брелочки носят к сумкам. Вот такие штучки прикольные. Вот, когда приходишь в магазин, вообще глаза разбегаются. Вот такой вот костюм хотели. Только не такой прям классический, но вот сейчас, да, такой в моде. Как вам такой лук? Прикольненько выглядит. Ну, что она, конечно, не очень, но эта штука прикольная. Мягенькая, очень приятная. Постоянно забываем вам снимать, что мы вообще выбрали. Мы выбрали такую вот кофточку. Не знаю, норм или нет. Такие еще кофточки решили себе взять. Они теплые, правда. Как Монстр Хай, да, как Дракулаура, кстати, вот Ой. напомнила, да. Такая штука идет, а под ней рубашка. Зелененькая тоже. Цвет фисташки. Отойди подальше чуть-чуть. Ну, куртка классная, ребят. Как думаете, брать нам ее или нет? Стоит 2000. 
Так, ребят, спустя сто лет мы вышли из примерочной, померили дофига одежды, все же определились. Очень много людей здесь стало. Вот прям мы пришли, вообще ни единого человека не было, а сейчас просто весь зал занят людьми. Там примерочные дофига людей. И причем, кстати, по большому приколу берут наши вещи. Только что менеджер нам сказал, что блузку, которую мы хотели купить, ее просто разобрали, пока мы ее мерили. Класса. А еще самое интересное, что здесь такая классная система. Здесь, короче, ценник один. Вот мы вам изначально начали снимать один ценник, а на самом деле нужно сканировать ценник, и там уже совершенно другая цена, там намного дешевле. Короче, прикольная тема. Покажи вот эту систему поиска, пожалуйста. Вот видите кофту, на ней ценник 139. Но наверху почему-то написано 79. Вот также заходите на сайт, и вуаля. Видите, и тут уже ценник на самом деле 79, а не 139. Ну, это неудобно сделали на самом деле. Кстати, ну, для иностранцев неудобно, потому что, да. Да. А, да, вот QR-кода тут еще везде. Имейте в виду это. Пользуйтесь приложением Бича, там он вот так выглядит. Вот через это приложение вбивайте все эти кафешки, вот через QR-кода. Сегодня он, с которым мы учили в Китае, ну, да, они есть. Сами все это по ходу дела. Да. Посмотрите, нашли такой лук прикольный, с такой толстовкой. Получается, идет внутри рубашка очень плотная. А под низ они одевают обычную юбку. Кстати, юбка классная. С кармашками. Которую я мерила? На резиночке вот так идет. М -м, прикольно. Прикольно. Юрский бомж. Ну что он Пить пиво. Реально. Ребята, мы закупились. Слишком красивый пакетик. Да. Мы пропустили вперед себя пожилую женщину. Нас так это благодарила. Да. Вся жесть, как приятно после. У нее просто была одна кофта, а у нас их было восемь. И мы такие, блин, что она будет стоять и ждать нас, короче, вот так. Да. Хотели в филу зайти и мы в автоматы. Мы хотели вот, в автоматы. А, да, мы хотели поиграть в эти игрушки и выигрывать. Нам очень зашло. Мы вам не рассказали насчет магазина. Через Вичат я нашла этот магазин и ходила, сканировала, уже проверяла цену. Там же я через номер местный зарегистрировалась. Там поняли, кстати, делается за два клика. Не то, что Первый, у нас... нас вообще гений в этом да, плане. Я, вообще, да, я шарю. Спасибо. И все, я, Мы короче, ей показала QR-код, и она нам сделала скидку. Потому что без этой скидки у нас бы вещи были бы тоже без скидки. Выбрали вот такого хомячка? Нет, не, да, вот так. Вот так вот? Он не возьмет. Давай еще раз его. Все, Лер, тут есть хрюшка. Где? Вот такой есть. Динозаврик. Мы выиграли лисенка. Е -е -е -е. Ну, давайте, ребят, все тут было очень много выбора всяких игрушек, конечно, да. но вот такие мягкие, не самые красивые, Ой, прикольные. Мы пришли в МОБИ. Давно хотели прийти в МОБИ, вот пришли в МОБИ. Так, Вера мерит кепку, которая ей понравилась. Она не большая. Большая? Ну, ее надо тянуть. Конечно. Она почему-то больше на мужскую похожа, или мне кажется. Серый прикольница от тебя. Да. Угу. Это потому что я в розовом стою. Серый потому что все серые глаза. Смотрите, ребят, какой Знаешь, большой выбор кепок. Там Может, тоже девочки меряют. Не-не. Потерялся. Я мне. пенсионер, да? Потерялся. Mm -hmm. Да, хорошо. Да. Ребят, мы решили вот такую вот для Васи купить. Как вы думаете, ей подойдет? Да. И вот такой вот костюмчик. Вот просто корейцы заботятся о собаках больше, чем о детях. Ну ладно, я шучу, конечно, но это факт вот просто. Смотрите, куда мы пришли, ребят. Это наш рай. Сколько стоит? 35 юаней. Мам, я нашла себя. Идеально. У нас такие в Казанмоле, кстати, продают. Вот как вам моя новая шляпка? Ты сразу похожа на местную. Ты в местном стиле, потому что они обожают пант. Прикольно, да. Ребят, чисто самый лучший зонт. Гуляли, гуляли и увидели. Как вам такое? Тоже, кстати, прикольно. Мы вышли на улицу. Елка вообще зачетная. Смотрите, как классно выглядит. Очень много уличной еды. Такая красивая подсветка, как в аватаре. Ой, она еще меняется. Прям как в дораме. Вот наша дверь в отель. А вот какие-то классные кафешки. Вот. Да, кафешка, в которую мы бежим. Да, Надь? Да. Ну, вот красиво зайти тебя. Смотрите, вот наш отель. Вот у нас тут баблтишная. Мы взяли себе баблти. Там его готовят. Меню. 
Счастливая Надя. Hello. Мы успели. Мы успели. Открываются через 7 минут. Они вообще закрываются за час до 10. Да. Сейчас нас, кстати, в одном кафе не приняли. Мы вот побежали сюда. Пришли домой. Будем пробовать вот это вот. Момент истины. Чё как? М -м -м. Как в России. Он такой сладкий, кстати. Да? Он очень сладкий. Теперь, наверное, в России как бы напихают. Сахара Сироп. сладкого, да. Сладкий Сиропа. Сложный, сладкий сироп. Вообще не сладкий. Вот эта тапиока, она прям классная. Такая прям натуральная, натуральная, кстати. Ее жевать легко. Да, жевать легко, она не тошнотворная. Ребят, мы решили зайти еще в магазин. Выбили свой баблоти и подумали, что нам не хватает булочек. И мы решили зайти в Family Mart. Да, Смотрите, какой айдол к нам зашел. Соджу. Корейские чипсы, ребят, есть. Какой они стоят? 19 юаней, как соджика, кстати. Мы нашли здесь анигири. Ну, тут все прям как в Корее. Эти сэндвичи есть. Вот с анимешками, кстати, что-то есть прям. Все закуски, как что хотите. Еще корейские раменчик есть. Только сейчас заметил, что здесь вообще целый стенд, посвященный вот этой игре. Тоже есть Starbucks. Да, вот, кстати, везде вот эта вот какая-то игра. Видимо, ему море ПГ какая-то. Кстати, надо попробовать взять. О, кстати, с дыней. С дыней прикольно. Соки понравились. Да, вот это прикольно кстати. выглядит. А еще пацан что-то подошел, что такое это уже такое. Что этот модный что пацан с Шанелью взял? Вот, вот, взял. Тут еще такое продается для детей. Просто всякие батарейки, вот даже кошачий корм, всякие провода. Вау, да. Мороженое в МПС. Жарит масло. Ребят, хотим что-нибудь из этого заказать. Ну, это получается сосиска, это курица, это вот, честно, не знаю, что это. Это тоже мясо, это вот уже что-то мучное. Внизу, внизу. Вот меню. Такие леденцы есть. Вот, кстати, вот оздоровительные напитки, энергетики. А тут тоже и делают кофе, оказывается. Мы не стали. Такой милый мой. Квера Ивановна. Ниау. Нам принесли еще такие напитки. Берем мясо, накладываем в суп. Сейчас мы все мясо закинем сюда. А, как в Корее. А, окей, окей. Бедные пацаны, их так жалко. Это не надо варить. Он сказал, что это не надо варить. Можно есть напрямую. А еще нам принесли вот такой напиток с размером мою голову. Ну мы потом их выпьем. Да, реально классно. Нам еще принесли мясо. Ну, это три порции. А, да. Ребят, мы хотели поклевать. Ой, самое смешное, что я видела за всю поездку. Тут еще такие соусы есть. Нам сказали, что здесь лежит рис. А, ребята, помогите. Заботиться. Все нам показали. Давай возьмем вот это. А, вот соевый соус тут есть. Нам столько хватит. Она тут все снимает. Девочки сидят тоже с напитками. Прикольно, тут заведение, вы сидите, кушаете, а тут вам готовят напитки сразу. И вот это комбо обеда, они все сидят и едят. Так. Ребята, у нас такой пир на весь мир. И вот, как вы поняли, мы уже пришли есть шабу-шабу. Вот, вообще долго разбирались, что нам надо, куда нам надо. Они через переводчик нам помогли все это заказать, все это сварить. Принесли нам курицу, напитки, мясо, овощи. Да, очень много всего, да. ребят. Даже целые большие такие поболтичные какие-то коктейли нам принесли. Хотя бы в Корее мы знаем, как есть любое блюдо, но здесь мы вообще китайские блюда да. попищали. Поэтому мы долго разбирались. Тут хорошие мальчики работают, они, в принципе, нам помогли. Да. Большое им спасибо за это. Мы жестко достали. Очень интересно за это. Ну ладно. Без трудностей, ребят, никуда. Хорошо, пойдем и кушать. Так, ребят, это вот местные магазины, точнее, это местная касса. Короче, подводите QR-код вот этот вот, и обязательно скачайте вот это приложение. Так вот оно выглядит. Да, бегемотик. Там просто пикайте. И вот вам высвечивается стоимость и что вообще пикнули. Там просто оплачиваете киваркодом. Там 
вам выходит чек. И забирайте это. Ребята, это наш уже десятый поход в номер за сегодняшний день, но просто у нас сегодня крайний день. Да. Потом нам надо сувениров понакупать, съездить еще куда-нибудь, да. вам что-нибудь поснимать, куда еще мы хотели попасть. Да, сегодня такая погода, прям холодная, мы прям очень тепло одеты, да. хотя вчера была жара. В общем, в таких магазинах э, продуктовых, особенно там, где нарисован вот этот бегемотик, там можно расплачиваться наличкой. Мы только что видели, как какие-то иностранцы, азиаты расплачивались там наличкой. А мы первый раз, когда туда пришли, у нас тоже была наличка, но мы что-то не догадались ее дать. Мы стояли долго, разбирались с этой кассой, самообслуживание, как у нас в России. Казалось, надо скачать приложение. Вот, и там, короче, все делаете, сканируете. В принципе, мы вам это все записали, надеюсь, вы поймете, чтобы таких у вас не было ситуаций, что вы стоите и 30 минут разбираетесь с оплатой, потому что, блин, это, конечно, очень муторно. Очень много времени да. занимает разобраться. Почему мы тут бегаем, прыгаем? Как можем, время очень быстро летит. Еще здесь очень странная погода. Вчера мы ходили, было тепло, прям очень тепло. В топиках ходили. Да, мы реально ходили в топиках и в юбках, а сегодня мы просто, э, просто в кожанках и водолазках. Вот, кстати, станция метро. Да. Так, ребят, мы приехали ближе к башне вот этой жемчужины. Да, да. Приехали в бизнес-центр. Вот сзади все эти красивые наши башни любимые. Мы просто сюда вышли и стали записать видео, все начали фоткаться. Ладно, бесплатная реклама места. Да, везде, где мы, там люди. Сейчас мы хотим найти дорогу к самой вот этой башне, к жемчужине. Потому что там мы уже были на мосту. Смотрите, мы подошли к выходу номер 8. Вот мы пришли. Прикольное место, да. Местная эльфовая башня, ребят. Да, реально, да, уйду. Смотрите, кстати, вход сюда был бесплатный просто. Здесь намного меньше людей. Да. Чем на той стороне, там вообще давка. Мы здесь пофотографировались, очень крутые фотки, уже даже стемнело. Сейчас зажжется башенка. Вот, с нами тоже пофоткались китайцы. Да. Очень забавно, ребят. Я уже привыкла к этому. И так, и сяк, короче, с нами фотосессии проводят. Очень забавненько, правда. Сзади у нас очень красивый да. вид. Прям все безумно красиво. Панорама такая прям. Да. Почему узнали, сколько стоят билеты на одного человека. Если вы хотите просто походить по смотровой площадке, по музею, фоткаться там. Да. Стоит 199 юаней. Ребята, как красиво! Итак, ребят, вот и подошла серия влогов из Китая к концу. Большое спасибо, что смотрели наше видео. Мы старались снимать интересно и информативно. Не забудьте написать нам комментарий, поставить палец вверх и, конечно же, подписаться на наш канал. До встречи в следующих видео. Всем пока! Аньон!